మాధగోను శ్రీనివాస్ గౌడ్ అంటేనే ఇక్కడ ఒక బీసీ నాయకుడు కాబట్టి గత ఇరవై ఏళ్ళ కాలం నుంచి కూడా మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కబంధ హస్తాలనే ఉంది ఈ నల్గొండ నియోజకవర్గం నిజంగా ఈ ఇరవై ఏళ్ళ కాలంలో ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఈటీఆర్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత కూడా మరి నల్గొండ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది నిజంగా నల్గొండ నియోజకవర్గం ఉన్న సమస్యలు ఏంటి ముఖ్యంగా నల్గొండ నియోజకవర్గం ఇప్పటికే అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది మొత్తంగా ప్రచార యాత్రలు మునిగిపోయారు ప్రచారం చేస్తున్నారు మరి టీడీపీ పార్టీ పరిస్థితి ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉంది టీడీపీ ఇక్కడ కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వెనకబడిపోయింది అభివృద్ధి చేయలేకపోయారు అంటున్నాం మరి ఒకవేళ పొత్తు పెట్టుకుంటే మరి అదే కోమారెడ్డి వెంకటరెడ్డికి టీడీపీ టికెట్ ఇస్తే కాంగ్రెస్ అలయన్స్ టికెట్ ఇస్తే మరి మీరు సమర్థిస్తారా లేదా బలపరుస్తారా లేదా సమర్థించడం అనేది ఇరవై ఏళ్ళ కాలంలో కానీ అభివృద్ధి ఈరోజు కాంగ్రెస్ టీడీపీ పార్టీ పొత్తు పెట్టుకుంటే ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే మళ్ళీ అభివృద్ధి జరిగిద్దని మీరు అంటున్నారు ఇది ప్రజలకు నిజంగా డమే విషయం అనేది ప్రజలు కేవలము వ్యక్తిగా లేకుండా మేము ప్రభుత్వంలో ఉంటాం కాబట్టి చేస్తా అంటున్నాం టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్పట్లేదా నలభై యాభై ఏళ్ళకేళ్ళు జరిగిన అభివృద్ధి నాలుగేళ్ళలో జరిగిందని ఈ పార్టీ తరఫున నల్గొండ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి మరి మీకు టికెట్ ఇస్తే మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని కలుపుకొని మీరు ఏ విధంగా ఈ నల్గొండ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చేస్తారు మరి ఈ యొక్క నియోజకవర్గంలో మాకు అవకాశం ఇస్తే తప్పకుండా మరి ఇక్కడ ఒక బీసీ బిడ్డగా మీరు పోటీ చేస్తే అది టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ మిమ్మల్ని సమర్థించి మీకు ఓట్లు వేస్తారు అనుకుంటున్నారా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మరి ఇప్పుడు పార్టీలు సమర్థిస్తే సమర్థించవా తర్వాత విషయం టీడీపీకే నల్గొండ నియోజకవర్గాన్ని కేటాయిస్తారని అనుకుంటున్నారా లేదా అదే కేటాయించాలని కోరుతున్నాం కేటాయిస్తారని కూడా అనుకుంటున్నాం నమస్తే కాకతీయ టీవీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ వారికి స్వాగతం ఈరోజు మన కాకతీయ టీవీ టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్స్ వారిలో నల్గొండ జిల్లా టీడీపీ ముద్దుబిడ్డ నల్గొండ నియోజకవర్గం టీడీపీ ఇన్ఛార్జి మాధగోని శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు ఉన్నారు వారితో మాట్లాడుతున్నాం ముఖ్యంగా చూసుకుంటే శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు జడ్పీటీసీగా ప్రజల సేవలు అందించి నేడు నల్గొండ నియోజకవర్గంలో ఒక ప్రజాప్రతినిధిగా ప్రజలకు అందుబాటులో ఉండి ప్రజా సేవ చేస్తూ ముందుకెళ్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో ఎన్నికలు జరుగుతున్నాయి కాబట్టి మరి ఈ ఎన్నికల్లో టీడీపీ పార్టీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందో ఇప్పుడు ఆయన అడిగి తీసుకుందాం నమస్తే సార్ బాగున్నారు సార్ బాగున్నాం టీడీపీ పైన అంతా అయిపోయింది అనుకున్నారు కానీ ఇప్పుడు మళ్ళీ అదే టీడీపీ తోటి కాంగ్రెస్ పార్టీ పొత్తు పెట్టుకుంటుంది అంటే తెలంగాణలో టీడీపీ పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉందని కోచ్ మరి తెలంగాణలో టీడీపీ పైన అయిపోయిందని ఎవరు అనుకోలేదు కొంతమంది కావాలని కలలు కంటున్న వాళ్ళు చెప్పడం తప్ప వాస్తవానికి టీడీపీ ఇక్కడ తెలంగాణలో పటిష్టంగా ఉంది ముఖ్యంగా ఇది కార్యకర్తల పార్టీ బడుగు బలహీన వర్గాల పార్టీ అందుకని తెలంగాణలో తెలుగుదేశం ఇప్పటికి కూడా చాలా పటిష్టంగా ఉంది సొంతంగా పోటీ చేసేటువంటి శక్తి కూడా ఉన్నది ఇక్కడ ఒక మరి మాధగోను శ్రీనివాస్ గౌడ్ అంటేనే ఇక్కడ ఒక బీసీ నాయకుడు కాబట్టి గత ఇరవై ఏళ్ళ కాలం నుంచి కూడా మొత్తం కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీ కబంధ హస్తాలనే ఉంది ఈ నల్గొండ నియోజకవర్గం నిజంగా ఈ ఇరవై ఏళ్ళ కాలంలో ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు ఈ టీఆర్ఎస్ పార్టీ వచ్చిన తర్వాత కూడా మరి నల్గొండ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది నిజంగా నల్గొండ నియోజకవర్గం ఉన్న సమస్యలు ఏంటి ముఖ్యంగా నల్గొండ నియోజకవర్గం ఇది జిల్లా కేంద్రం అదేవిధంగా హైదరాబాదుకు దగ్గరలో ఉంది అయినప్పటికీ కూడా డెవలప్మెంట్ విషయంలో చాలా వెనుకబడ్డది తెలంగాణలో ముఖ్యంగా కరీంనగర్ ఖమ్మం లాంటి జిల్లా కేంద్రాలు చూసి నల్గొండను చూస్తే అభివృద్ధి అనేది అర్థమవుతుంది ముఖ్యంగా ఇక్కడ మొత్తం కూడా నిర్లక్ష్యం చేయబడ్డది ఒక్క ఇండస్ట్రీ కూడా రాకపోవడం దాంతో అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ బాగా ఉన్నది నల్గొండలో ముఖ్యంగా ముస్లిం మైనార్టీలు ఎక్కువ మంది ఉంటారు అయినప్పటికీ కూడా నిరుద్యోగ సమస్యతో ఇవాళ గల్ఫ్ కంట్రీస్ కూడా వలస పోయేటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది ముఖ్యంగా పట్టణంలో కూడా ఈరోజు అండర్ గ్రౌండ్ సిస్టమ్ అయితే ఏమి ఇంకా మున్సిపాలిటీకి సంబంధించినటువంటి అనేక సమస్యలు కూడా ఇక్కడ ఏం పరిష్కారం కాలేదు అనేక ఇబ్బందులు కూడా పడుతూ ఉన్నారు స్థానిక ఎమ్మెల్యే అంటే మాజీ ఎమ్మెల్యే గారు అనుకోండి ఆ ఎమ్మెల్యే పనితీరు ఏ విధంగా ఉంది ఈ సమస్యలను ఇంకా పరిష్కరించడానికి ఎందుకు వెనకబడిపోయారు మరి నల్గొండ శాసనసభ్యులు కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి గారు గత నాలుగు దఫాలుగా ఎన్నికైతా ఉన్నారు అయినప్పటికీ కూడా అతను కేవలం పీసీసీ ప్రెసిడెంట్ కావాలా ముఖ్యమంత్రి కావాలన్న కోరికలు తప్ప ఈ నియోజకవర్గాన్ని పట్టించుకోవాలనేటువంటి తపనలు ఆయనలో లేదు అందుకే నియోజకవర్గంలో అన్ని సమస్యలు కూడా పేరుకుపోయినాయి ఆయన వల్ల ఈ
ఇప్పుడు టీడీపీ పార్టీ పొత్తు పెట్టుకుంటుంది మరి ఈ మీ నల్గొండ నియోజకవర్గంలో మరి టీడీపీ పార్టీ పొత్తు పెట్టుకుంటే మరి ఒకవేళ ఇక్కడ టీడీపీ పార్టీ ఎవరు చూపించే అవకాశం ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీకి టికెట్ వదిలేసే అవకాశం ఉందా లేదంటే టీడీపీ వాళ్ళకి ఇచ్చే అవకాశం ఉంది ఇక్కడ తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా నల్గొండలో బలంగా ఉన్నది ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో అన్న ఎన్టీ రామారావు గారు గెలిచినటువంటి సీటు అందుకని ఇటీవల గత ఆరు నెలల నుంచి కూడా మేము ఇక్కడ తెలుగుదేశం కార్యక్రమాలు విస్తృతంగా చేపట్టి తెలుగుదేశం పార్టీ కూడా బలోపేతం చేసినాం అందుకనే తెలుగుదేశం పార్టీ ఈ తప్ప టీడీపీకి ఒకవేళ పొత్తు ఉన్నా లేకున్నా ఇక్కడ పోటీ చేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాం ఏదన్నా పార్టీతో పొత్తులు ఉంటే కూడా మేమే కోరుతూ ఉన్నాం ఇప్పటికే అధికార టీఆర్ఎస్ పార్టీ అభ్యర్థులను ప్రకటించింది మొత్తం కూడా ప్రచార యాత్రలు మునిగిపోయారు ప్రచారం చేస్తున్నారు మరి టీడీపీ పార్టీ పరిస్థితి ఇక్కడ ఏ విధంగా ఉంది టీడీపీ ఇక్కడ మేము పోటీ చేయడానికి గత కొన్ని నెలలు కూడా సిద్ధంగా ఉన్నాం కాకపోతే పొత్తులు ఉన్నాయి కాబట్టి మా ఇష్ట రాష్ట్ర పార్టీ ఆ నిర్ణయం మేరకు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాం ఇది తెలుగుదేశం పార్టీ మేము ఆశిస్తూ ఉన్నాం తప్పకుండా తెలుగుదేశం పార్టీకే కాంగ్రెస్ పార్టీ వదిలిపెడుతుందని చెప్పేసి కూడా మేము ఆశిస్తున్నాం ఇప్పుడు ఆ దిశగా ఏమైనా చర్చలు జరిగాయా మీరు అధిష్టాన దృష్టికి తీసుకెళ్ళటం కానీ ఇక్కడ తెలంగాణ టీడీపీ అధినేత అధిష్టాన దృష్టికి మరి వాళ్ళ నుంచి మీకు ఎటువంటి సంకేతాలు అందాయి మరి మా యొక్క తెలంగాణ తెలుగుదేశం పార్టీ అధ్యక్షులు రమణ గారు మా యొక్క తెలంగాణ నాయకులు అందరూ కూడా మేము అడిగేటటువంటి సీట్లలో నల్గొండ కూడా ఉన్నది కాకపోతే ఇంకా ఎన్ని సీట్లు ఇస్తారు ఎక్కడెక్కడ అనేది ఇంకా రాలేదు ప్రస్తుతానికి కేవలం కలిసి పనిచేయాలనేటువంటి ఒక నిర ఆలోచనతో మాత్రం ఒకటి ఒకటిగా వచ్చినారు మీరు ఇప్పుడు అంటున్నారు గత ఇరవై ఏడుగా నల్గొండ నియోజకవర్గం కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో వెనకబడిపోయింది అభివృద్ధి చేయలేకపోయారు అంటున్నాం మరి ఒకవేళ పొత్తు పెట్టుకుంటే మరి అదే కోమటిరెడ్డి వెంకటరెడ్డికి టీడీపీ టికెట్ ఇస్తే కాంగ్రెస్ అలయన్స్లో టికెట్ వెళ్ళి ఇస్తే మరి మీరు సమర్థిస్తారా లేదా బలపరుస్తారా లేదా ఇప్పుడు తప్పకుండా పార్టీ నిర్ణయాన్ని గౌరవిస్తాం సమర్థించడం అనేది పార్టీ నిర్ణయం కాబట్టి అభివృద్ధి విషయానికి వస్తే గతంలో చేయని జరిగినటువంటి మాట వాస్తవం కానీ పార్టీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉండి పనిచేస్తాం గెలిపిస్తాం అవసరం అనుకుంటే మళ్ళీ రేపు కాంగ్రెస్ టీడీపీ యొక్క అలయన్స్ ప్రభుత్వం ఈ రాష్ట్రంలో వస్తుంది కాబట్టి రాబోయే రోజుల్లో ఈ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి చేయడం కోసం నా ప్రయత్నం నేను చేస్తాను అంటే పార్టీ నిర్ణయాన్ని కట్టుబడి నల్గొండ నియోజకవర్గాన్ని అభివృద్ధి కాకుండా అడ్డుపడతారా మరి మీరు అభివృద్ధికి అడ్డుపడేది లేదు గెలిచిన తర్వాత ఎప్పుడైతే సమస్యలు ఉన్నాయో వాటి పరిష్కారం కోసం రాబోయే రోజుల్లో ఈ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం పోయి కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత మేము కృషి చేస్తామని చెప్తున్నాం ఇరవై ఏళ్ళ కాలంలో కానీ అభివృద్ధి ఈరోజు కాంగ్రెస్ టీడీపీ పార్టీ పొత్తు పెట్టుకుంటే ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే గెలిస్తే మళ్ళీ అభివృద్ధి జరిగిద్దని మీరు అంటున్నారు ఇది ప్రజలకు నిజంగా రమ్య విషయం అనేది ప్రజలు కేవలము వ్యక్తిగా లేకుండా మేము ప్రభుత్వంలో ఉంటాం కాబట్టి చేస్తూ అంటున్నాం ఇలా టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెప్పట్లేదా నలభై యాభై ఏళ్ళకేళ్ళు జరిగిన అభివృద్ధి నాలుగేళ్ళలో జరిగిందని అట్లా అభివృద్ధి చేయాలనుకుంటే చేస్తాము వచ్చే ఐదేళ్ళకు కూడా మేము మేము వెంబడి పడైనా చేపిస్తాం మరి మీరు నిజంగా మీరు ఇప్పుడు టీడీపీ పార్టీ తరపున నల్గొండ నియోజకవర్గం నుంచి ఎమ్మెల్యేగా పోటీ చేయాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి మరి మీకు టికెట్ ఇస్తే మీరు కాంగ్రెస్ పార్టీని కలుపుకొని మీరు ఏ విధంగా ఈ నల్గొండ నియోజకవర్గం అభివృద్ధి చేస్తారు మరి ఈ యొక్క నియోజకవర్గంలో మాకు అవకాశం ఇస్తే తప్పకుండా గెలుస్తాం ఎందుకంటే గత యాభై సంవత్సరాలుగా ఏ ప్రధానమైన పార్టీ కూడా బీసీలకు పోటీ చేసే అవకాశం కూడా కల్పించలేదు నల్గొండలో అదేవిధంగా గత నలభై సంవత్సరాలుగా ఒకే సామాజిక వర్గం వాళ్ళు ఇక్కడ గెలుస్తూ వస్తూ ఉన్నారు సో ఇక్కడ నల్గొండ పట్టణంలో విద్యావంతులు మేధావులు చాలామంది ఉన్నారు అన్ని కుల సంఘాలు అన్ని సామాజిక వర్గాలు కూడా ఇక్కడ చాలా యాక్టివ్గా ఉన్నారు కాబట్టి ఇక్కడ సామాజిక న్యాయము అందరు కూడా ఆశిస్తూ ఉన్నారు ముఖ్యంగా బడుగు బలిగిన వర్గాలకు ఏ పార్టీ అవకాశం ఇచ్చినా గెలిపించడానికి ఇక్కడ సిద్ధంగా ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలు కానీ కాంగ్రెస్లో కానీ టీడీపీలు కానీ ఇంకేది పార్టీలు కానీ చెప్తున్నది ఒకటే విషయం బీసీలకి రాజ్యాధికారం కావాలి బీసీలకి టికెట్ ఇస్తే మేము సమర్థిస్తాము బలపరుస్తూ ఉంటున్నారు మరి ఇక్కడ ఒక బీసీ బిడ్డగా మీరు పోటీ చేస్తే అది టీఆర్ఎస్ పార్టీ కానీ ఇటు కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ మిమ్మల్ని సమర్థించి మీకు ఓట్లేస్తారు అనుకుంటున్నారా మీరు ఏమనుకుంటున్నారు మరి ఇప్పుడు పార్టీలు సమర్థిస్తే సమర్థించవా తర్వాత విషయం పార్టీలు కానీ ప్రజలు సమర్థ సమర్థించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు పార్టీలకు అతీతంగా బడుగు బలిగిన వర్గాలు ఇక్కడ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు ఎనభై ఐదు శాతం నల్గొండలో ఉన్నారు పార్టీలను పక్కకు పెట్టి కూడా వేయడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు అనేది మా అంచనా ప్రజలు ఓట్లేస్తారు కరెక్టే కానీ బీసీ అభ్యర్థి టికెట్ ఇవ్వాలి కదా ముందు అసలు ఏ రాజకీయ పార్టీ కూడా బీసీ అభ్యర్థి టికెట్
అందుకే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇది కేటాయించినటువంటి నమ్మకం విశ్వాసం బాగుంది మాకు మరి ఈ ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా టీడీపీకే నల్గొండ నియోజకవర్గాన్ని కేటాయిస్తారని అనుకుంటున్నారా లేదా అదే కేటాయించాలని కోరుతున్నాం కేటాయించాలని కూడా అనుకుంటున్నాం అంతే అంతే మరి మీరు అసలు నిజంగా ఈ టీడీపీ పార్టీలో మీ రాజకీయ ప్రోషన్ ఎప్పుడు జరిగింది ఎలా జరిగింది మీరు రాజకీయ రావడానికి ఇన్స్పిరేషన్ ఎవరు మీరు ఇప్పటి వరకు కూడా వచ్చిన పదవులు ఏంటి తెలుగుదేశం పార్టీలోకి రెండు వేల మూడు సంవత్సరంలో తెలుగుదేశం పార్టీలో జాయిన్ కావడం జరిగింది నేను స్టూడెంట్ ఆర్గనైజేషన్లో కూడా ఏబీవీపీ లాంటి ఆర్గనైజేషన్లో పనిచేస్తూ ఇంటర్మీడియట్ విద్యార్థి దశ నుంచి రాజకీయాల్లో ఉన్నాను గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీలో కూడా జూనియర్ కాలేజీ విద్యార్థి సంఘం కార్యదర్శిగా అధ్యక్షుడు కూడా ఎన్నిక కావడం జరిగింది అప్పటి నుంచి తర్వాత మనం తెలంగాణ కోసం అనే ఈ యొక్క బీజేపీ నుంచి వీడి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరడం జరిగింది నల్గొండ నియోజకవర్గం ఇన్ఛార్జిగా మీరు ఉన్నారు కాబట్టి నల్గొండ నియోజకవర్గంలో టీడీపీ పార్టీని బలోపేతం చేయడానికి మీరు ఇప్పటివరకు ఎటువంటి కార్యక్రమాలు చేశారు మరి గత కొన్ని నెలలుగా తెలుగుదేశం పార్టీలో నల్గొండ పట్టణంలో ముఖ్యంగా ముస్లిం మైనార్టీ యూత్ మొత్తం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరడం జరిగింది గతంలో ఎన్నడూ లేని విధంగా మైనార్టీ సోదరులు ఇలా తెలుగుదేశం పార్టీలోకి వస్తూ ఉన్నారు అదేవిధంగా నల్గొండ నియోజకవర్గంలో పార్టీ ఆవిర్భావం దిన సంఘంగా జరిగినటువంటి బైక్ ర్యాలీ కావచ్చు మన ఇటీవలే నల్గొండ పట్టణంలో టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలపై నిరసనగా మరి క్లాక్ టవర్ సెంటర్లో భారీ బహిరంగ సభను కూడా నిర్వహించి సక్సెస్ చేశాం అనేక మరి ప్రభుత్వ వైఫల్యాల గురించి కావచ్చు తెలుగుదేశం పార్టీని బలోపేతం చేయడం కోసం కూడా మేము పల్లె పల్లె తెలుగుదేశం కార్యక్రమాన్ని తీసుకొని కూడా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పర్యటించినాం అందుకే ఇక్కడ మళ్ళీ మా క్యాడర్లో ఒక నూతన ఉత్సవం వచ్చింది అదేవిధంగా పాత క్యాడర్తో పాటు కొత్త వాళ్ళు కూడా పార్టీలో ఇటీవల చాలామంది జరిగినటువంటి విషయం అందరికి తెలుసు ఒక రైట్ మరి ఇప్పుడు ఇటీవల కాలంలో ఎలక్షన్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి అన్ని పార్టీలు బహిరి బహిరంగస్తులు పడుతున్నారు ర్యాలీలకు వెళ్తున్నారు మరి నాలుగున్నర ఏళ్ళ కాలంలో టీఆర్ఎస్ పార్టీ చేస్తున్న అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు కానివ్వండి ఇంకా నల్గొండ నియోజకవర్గంలో సమస్యలపై కానీ మీరు ఎటువంటి పోరాటాలు చేశారు ఎటువంటి అభివృద్ధికి మీరు కృషి చేశారు ఇక్కడ మేము ఇక్కడ చెప్తున్నాం కదా సమస్యలపై ప్రజా సమస్యల్లో నల్గొండలో ఇక్కడ లక్ష ఎనభై వేల ఎకరాల్లో నిమ్మ బతాయి రైతులు ఉన్నారు బతాయి మార్కెటు ఇక్కడ కేవలం పెట్టారు తప్ప రెండు కోట్ల రూపాయలు పెట్టి షెడ్లు వేసినారు ఇరవై లక్షల రూపాయలు దాదాపు ప్రారంభానికి ఖర్చు పెట్టారు కానీ ఇవాళ కూడా బతాయి నిమ్మ రైతులకు మద్దతు ధర రావట్లే అది ఒక్కటే సరిపోదు జ్యూస్ ఫ్యాక్టరీ కూడా ఇక్కడ ఏర్పాటు చేసినట్టయితేనే బతాయి రైతులకు నిజమైన లాభం జరుగుతుంది అట్లే విధంగా కోల్డ్ స్టోరేజ్ కూడా ఏర్పాటు చేయాల ఆ విధంగా చేసినప్పుడే మనకు బతాయి రైతులకు న్యాయం జరుగుతుంది అదేవిధంగా ఎస్ఎల్బిసి సొరంగ మార్గం కూడా కేసీఆర్ గారు ఆనాడు కుర్చి వేసుకొని మరి దాన్ని పూర్తి చేస్తా అన్నాడు కానీ అలా ఎస్ఎల్బి సొరంగ మార్గం నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి కూడా నత్త నడుక నడుస్తూ ఉంది దానికి కూడా నిధులు ఇవ్వలేదు దానిపైన కూడా మేము ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టడం కోసం బహిరంగ సభ పెట్టినాం అదేవిధంగా పట్టణంలో కూడా ఇవాళ రోడ్లు కావచ్చు డ్రైనేజ్ కావచ్చు మొత్తం అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నది కాబట్టి ఈ ప్రభుత్వం టీఆర్ఎస్ వచ్చిన తర్వాత కూడా నల్గొండలో చెప్పుకోవడానికి చేసింది ఏమీ లేదు హైదరాబాద్కి నల్గొండ నియోజకవర్గం కోతవేడు దూరంలో ఉంది గంటల నెలలో మేము హైదరాబాద్ నుంచి ఇక్కడ వచ్చాము నల్గొండలో కానీ చూస్తే పరిస్థితి మొత్తం కూడా అంతర్గతంగా రహదారుల పరిస్థితి అధ్వానంగా ఉంది ఈ పాపం ఏమి దీనికి కారణం ఎవరు కాంగ్రెస్ పార్టీయా గతంలో ఉన్న టీడీపీ పార్టీయా ఇప్పుడున్న టీఆర్ఎస్ పార్టీదా గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కూడా నిర్లక్ష్యం చేసినది కనీసం టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఈ నాలుగేళ్ళలో చేస్తారని అనుకున్నాం తప్ప వాళ్ళు కూడా ఈ ఏమాత్రం చేసింది లేదు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి వాస్తవానికి మరి టీఆర్ఎస్ ఎంపీ కావచ్చు మిగతా నాయకులు కూడా తమ అవకాశవాద రాజకీయాలతోటి వాళ్ళ సొంత లాభార్జన తప్ప నియోజకవర్గాన్ని మాత్రం ఏమాత్రం అభివృద్ధి చేసింది లేదు డ్రైనేజ్ సౌకర్యాలు తాగునీటి సౌకర్యాలు రహదారుల సమస్యలు యూత్కు సౌకర్యాలు లేవు ఇన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి కానీ మేమే రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులు చెప్పుకుంటాం లీడర్లు కాంగ్రెస్ పార్టీలు ఉన్నారు టీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఉన్నారు టీడీ పార్టీలు ఉన్నారు నల్గొండ అభివృద్ధి మాత్రం ఎక్కడ వేసిన గొంగలు ఎక్కడ చందంగా తయారైంది మరి నిజంగా నల్గొండ నిజం అభివృద్ధి చెందాలంటే ఏ పార్టీ అధికారంలోకి రావాలి ఏ నాయకుడికి బాధ్యత తీసుకుంటే బాగుంటుంది ఇప్పుడు వాస్తవానికి నల్గొండ జిల్లా గురించి అభివృద్ధి గురించి చర్చిస్తే గతంలో తెలుగుదేశం పార్టీ అధికారంలో ఉన్నప్పుడు మాధవరెడ్డి గారు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు జరిగిన అభివృద్ధి తప్ప ఈ నల్గొండలో ఇంకా జరగాలి ఎస్ఎల్బిసి అయితే ఏదైతే ఉందో ఏఎంఆర్పి ప్రాజెక్టు కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలోనే వచ్చింది దాంతో ఈ యొక్క నియోజకవర్గానికి సాగునీరు కానీ దాదాపు ఆరు వందల గ్రామాలకు తాగునీరు కూడా అందిస్తున్నటువంటి విషయం అందరికి తెలుసు
అదేవిధంగా జిల్లా కేంద్రం ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి కానీ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం కానీ మండలాల్లో మండల యొక్క ఆరోగ్య కేంద్రాలు కానీ పోలీస్ స్టేషన్లు కానీ లేదా డివిజన్కి ఒక ఇంజనీరింగ్ కళాశాలలు కానీ ఈ విధంగా మొత్తం కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ హయాంలో జరిగిన అభివృద్ధి తప్ప మిగతా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కానీ టీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం కానీ ఏ మాత్రం కూడా నల్గొండ నేను చేయలేదని కూడా జిల్లా ప్రజలందరూ కూడా తెలుసు ఈ మాట మరి నాలుగున్నర ఏళ్ళ కాలంలో తెలంగాణ వచ్చిన తర్వాత తెలంగాణ తెలంగాణ టీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత నల్గొండ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి పరిస్థితి ఏ విధంగా ఉంది మిషన్ కాకతీయ మిషన్ భగీరథ స్కీములు పెట్టామని వేల కోట్ల రూపాయలు వందల కోట్ల రూపాయలతో ఇక్కడ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేస్తున్నామని చేస్తామని కూడా టీఆర్ఎస్ పార్టీ చెబుతుంది దీనిపై మీ స్పందన ఏంటి టీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు ఎవరైనా అభివృద్ధి జరిగిందని చెప్తే చర్చకు మేము సిద్ధం ఈ నియోజకవర్గంలో నాలుగున్నర సంవత్సరాలు నాలుగు ఇండ్లు అన్న డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు కంప్లీట్ చేసిరని అడుగుతూ ఉన్నాను ఒక డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇండ్లు ఇవ్వలేదు దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి అన్నారు అది ఫస్ట్ టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత ఫిఫ్టీన్త్ ఆగస్ట్ నాడు గోల్కొండ కోటలో ఇచ్చినటువంటి ఇద్దరు ముగ్గురికి తప్ప ఇప్పటి వరకు మళ్ళీ దళితులకు మూడు ఎకరాల భూమి కూడా ఎవరికి కూడా ఇవ్వలేదు అదేవిధంగా కేజీ టూ పీజీ విద్య అని చెప్పేసి విద్యారంగాన్ని మొత్తం కూడా భ్రష్ట పట్టించారు ఇవాళ మొత్తం కూడా ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ దెబ్బతిన్నది పిల్లలకు ఇన్ టైంలో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఇవ్వట్లేరు ఇవాళ మోడల్ స్కూళ్ళు కూడా మరి ప్రవేశపెట్టినప్పటికి కూడా ఇవాళ అన్నీ కూడా సరైనటువంటి ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ లేక మరి ఫ్యాకల్టీ లేక ఇవన్నీ కూడా అద్దె భవనాల్లో చాలా ఇబ్బంది కూడా ఫీల్ అవుతూ ఉన్నారు ఈ ప్రభుత్వానికి మాటలు తప్ప చేస్తారు లేవు ముందస్తు కూడా ప్లానింగ్ లేదు అందుకే ఇవాళ అన్నీ కూడా కేసీఆర్ పెట్టినటువంటి స్కీములు అన్నీ కూడా ఫెయిల్ అయినాయి ప్రజలకు నిరుపయోగంగా ఉన్నాయి అందుకే ప్రజల్లో తీవ్ర ఆగ్రహంగా ఉన్నారు ఇవాళ ఏ వర్గం ప్రజలు కూడా హ్యాపీగా లేరు అన్ని వర్గాలు కూడా తప్పకుండా టీఆర్ఎస్కి వ్యతిరేకంగా రేపు తీర్పిస్తారని చెప్పేసి తెలియజేస్తూ ఉన్నాం మరి ఎన్నికల్లో మాధగోని శ్రీనివాస్ గౌడు నల్గొండ నిజకొన్న ప్రజలకు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఒకవేళ పొత్తుల కారణంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇస్తే మీరు ఏం చేస్తే చేయాలనుకుంటున్నారు ఒకవేళ టీడీపీ పార్టీ టికెట్ ఇస్తే మీరు ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ప్రజలకు మరి ఈ యొక్క నియోజకవర్గంలో రాజకీయ మార్పు కోసం అదేవిధంగా నియోజక అభివృద్ధి కోసం తప్పకుండా ఈడ మార్పు జరగవలసిన అవసరం ఉంది అది తెలుగుదేశం పార్టీతో సాధ్యమవుతుంది ముఖ్యంగా ఈ నియోజకవర్గంలో తెలుగుదేశం పార్టీకి అవకాశం ఇస్తే గెలిచే అవకాశాలు కూడా వంద కొంత శాతం ఉన్నాయి మేము తప్పకుండా గెలిస్తే మళ్ళీ నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి కోసం అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీ రావడం కోసం కావచ్చు మిగతా ఇక్కడ ఉన్నటువంటి నిరుద్యోగ యువకుల కోసం కావచ్చు పట్టణంలో ఉన్నటువంటి సమస్యలు రోడ్లు కావచ్చు అదేవిధంగా డ్రైనేజీ సమస్యలు ఇవన్నీ కూడా పరిష్కారం చేసి మరి అభివృద్ధి పదంలో నల్గొండ నియోజకవర్గం తీసుకుపోతామని చెప్పేసి కూడా తెలియజేస్తూ ఉన్నాం నల్గొండ నియోజకవర్గ ప్రజలకు మీరు ఇచ్చే సూచనలు ఏంటి సలహాలు ఏంటి ఓట్ల కోసం ముఖ్యంగా వచ్చే ఓటర్ని ప్రజలు అందరూ కూడా ఆలోచించాలి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి రాష్ట్రంలో ఈ యొక్క టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కూడా అన్నిట్లో ఫెయిల్ అయినది అది కేవలం కుటుంబ పార్టీ పెద్దందారుల పార్టీ లెక్క వ్యవహరిస్తూ ఉంది అందుకే బడుగు బలహీన వర్గాలకు రాజ్యాధికారం రావాలి అందుకే సామాజిక న్యాయం రాజ్యాధికారం రావాలంటే ఈ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనార్టీలు అందరూ కూడా ఆలోచించి ఈరోజు తెలుగుదేశం పార్టీకి అండగా ఉన్నట్లయితే బడుగు బలహీన వర్గాలకు అధికారం వస్తుంది తప్పకుండా మనకు కూడా న్యాయం జరుగుతుందని చెప్పేసి కోరుతూ ఉన్నాం ప్రజలందరూ కూడా మళ్ళీ ఒకసారి ఆలోచించాలని విజ్ఞప్తి చేస్తూ ఉన్నాం చివరిగా చెప్పండి మీ జీవిత లక్ష్యం ఏంటి జీవిత లక్ష్యం అంటూ ఏమి లేదు తప్పకుండా అవకాశం వస్తే రాజకీయ రంగంలో ఉన్నాం కాబట్టి ఈ యొక్క నియోజకవర్గానికి ఎమ్మెల్యేగా చేయాలని అనుకుంటా ఉన్నాం తప్పకుండా అవకాశం వస్తే సాధ్యమైనంత వరకు ఈ బడుగు బలహీన వర్గాలకు పేద వర్గాలకు అండగా ఉండాలని వాళ్ళకు ఎంతో కొంత సహాయం చేసి నియోజకవర్గంలో కూడా ఈ గతంలో జరిగినటువంటి అభివృద్ధిని చేసి చూపించి తప్పకుండా ఈ నియోజకవర్గంలో యొక్క ప్రజల యొక్క మన్ననలు పొందాలనేదే నా లక్ష్యం ఓకే థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ మేము అడిగిన వాటికి ఎంటర్ వెంటనే మంచిగా విపులంగా విషయాన్ని మీ నియోజకవర్గ ప్రజలకు అందించడం దగ్గర మా కాకతీయ టీవీ మీకు ప్రత్యేక అభినందన చెప్తున్నాను సార్ థ్యాంక్ యూ మిస్టర్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ కాకతీయ ఛానల్కి కూడా మరి మా యొక్క ఆలోచనల అభిప్రాయాలని ప్రజలకు చేరవేసేందుకు మీ కృషికి మేము కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుతా ఉన్నాం ఓకే చూసారుగా ఇది మొత్తానికైతే గత ఇరవై ఏళ్ళుగా నల్గొండ నియోజకవర్గం దగ్గర అభివృద్ధి మొత్తం కుంటుపడిందని 
కాంగ్రెస్ పార్టీ కానీ టీఎస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కూడా నలుగురు నిజకుల అభ్యర్థి మాత్రమే ఉందంటున్నారు అదేవిధంగా ఖచ్చితంగా టీడీపీ పార్టీ బడుగు బలహీన వర్గాల పార్టీ అని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ ఎలక్షన్ లో ఖచ్చితంంగా టీడీపీ పార్టీకి ఓటేయాలని మాధగన శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారు కోరుతున్నారు మరి రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా నల్గొండ నియోజకవర్గం ప్రజలు ఎవరిని గెలిపిస్తారో వేచి చూద్దాం నల్గొండ కోటపై మరి టీఆర్ఎస్ పార్టీ జెండా ఎగిరిద్దా లేదంటే కాంగ్రెస్ టీడీపీ పొత్తులు జెండా ఎగిరిద్దని వేచి చూద్దాం అదేవిధంగా ఎన్నికలు గెలిచిన తర్వాత మరి గెలిచిన ఎమ్మెల్యే నల్గొండ నియోజకవర్గాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకెళ్తారు ఏ విధంగా అభివృద్ధి చేస్తారో అది కూడా వేచి చూద్ద